，写下你心目中的六组非凡搭档，你的名单可能实现。写下你心目中，黎明。跟魏晨好还是猪猪好呢？嗯，魏晨吧，继续吧。猪猪可以啊。嗯，但是没有啊。但是不是，巧没有啊。魏晨啊。那我就不去，我就放这个。你现在你现在怎么画的？你都写好了。可以啊。你确定吗？因为他在，假如真的是碰到再去玩拼图啊，连那些东西跟。具体有关联的话，他可能会好一些。就动脑子用比较多了。那你可能就写好。等一下哦，嗯，这个没关系，就写好。那写吧。好，最后现在稍微改动一下，其实太简单了，你知道吗？你把我的纸给我，嗯，别逼我，因为太容易了。你比如说，呃。小婷，我们可以先挪完那个之后再挪。对，没事，我把猪猪，我把猪猪换成黎明，小婷，那没事，那就变成。大家都饿了，都想睡了，<笑>所以我要尽快。啊、哦，嗯。啊，小鹏哥当然就是体面方面让人非常的敬佩，但是这个节目呢是不按牌理出牌的。也不见得那么多体能项目。黎明大哥呢，是因为我知道他曾经在伦敦待过一阵子。因为虽然我也待过一阵子，但是我来来回回飞啊、工作回家，其实真正待在这里的时间可能也就半年多，他不知道多久。我应该先谷歌一下的。哎呀，小众当然就是默契方面，可是我又不知道，如果现在选他的，能不能都进总决赛以后还可以选他吗？哎呦，那还不是一样，很难呢。哎，他们两个合作过啦，那我就不能把他们两个都在一起，那就小众吧。这其实就是我们第一期的那个搭配，因为我觉得这样搭配很好啊。就是我觉得别的组这样搭配都挺好的，对。我觉得，嗯。因为其实很多东西很多因素都不确定的，嗯，对，就是分分数嘛，嗯，对，我觉得还好啊。呵呵，啊，还是跟谢依霖啊？啊
啊。嗯，因为觉得还是开心最重要嘛。嗯，呃，跟他在一起可能会比较开心一些。嗯，对，我要把跟他缺失的那一期补回来。